খাও মেয়ের হাতে রান্না হ্যাঁ ওর হাতে খাবার না খেলে তো এই সময় কি এলো তোমরা খাও আমি দেখছি আচ্ছা দেখ খাও দেখছো কি সুন্দর করে সংসারটা গোছাইছে হুম দেখতে হবে না মেয়েটা কার মেয়ে বুঝে তোমার একার আমার মনে হয় না কিছু আমি কি তা বলেছি আপনি আপনি কেন আসছেন মা একা একা গ্রামে ভালো লাগে না একা একা ভালো লাগে না মানে কিছু পাইজ আমি কথা বলেন আপনি হ্যাঁ এই বুড়ো বয়সে আপনি দোকলা কোথায় পাবেন এক পা গেছে কবরে ठीक শেষ হয়ে গেছে আপনি অপেক্ষা করতেন আমি আপনাকে কি বলেছিলাম কালকে না ফোনে বললাম তিন চার দিন অপেক্ষা করেন আপনার ছেলে টাকা পাঠালে আপনাকে টাকা পাঠিয়ে দিব অপেক্ষা করতে পারলেন না চলে আসছে ঢ্যাং ঢ্যাং করে এখানে কেন আসছেন আপনার যে অবস্থা মানুষ তো আমাকে ছি ছি করবে মানে কি অবস্থা আপনার আচ্ছা আপনি যে আসছেন আপনাকে দাঁড়ান দেখছে আচ্ছা বাতান দেখলে তো দেখেই ফেলছে কিছু করার নেই আপনি প্লিজ চলে যান তো এখন চলে যান এত কষ্ট করে আসি আবার যাব মা আচ্ছা ঠিক আছে চলে যখন আসছেন এখন তো আর আপনাকে বিদায়ও করতে পারছি না শুনেন আপনি আসছেন ঠিক আছে দুদিন থেকে পরে চলে যান এখন আমার আব্বু আম্মু আছে বাসায় আপনি ওনাদের সামনে যাবেন না তাহলে কিন্তু আমার মান সম্মান থাকবে না বিয়ের সময় তো তাও একটু ভালো লেবাস দিচ্ছিলেন এখন এই অবস্থা কেন আপনার আর কেমন ইটখুটে বন্ধ আসতেছে আপনার কাছ থেকে ছি শুনুন চুপচাপ রান্নাঘর ঢুকে যাবেন একদম চুপ করে থাকবেন আর বাসায় আমার কেউ আসলে কারো সামনে আসবেন না আসেন আসেন দাঁড়ান এখানে জামাই বাবা জির সাথে ঝগড়া টগড়া করিস না তো আমার শাশুড়ির সাথে একা <laughs> তোর ছোট ভাই আরিফের না আগামী সপ্তাহে বিয়ে তুই না বলছিলি পাঁচ লাখ টাকা দিবি ও হ্যাঁ বাবা বাবা আমি না পুরো টাকাটা তুলতে ভুলে গেছি 
এখানে এক লক্ষ টাকা আছে ধরো আর বাকি চার লাখ আমি কালকে তোমার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দিব ঠিক আছে মা কোনো সমস্যা নাই আর শোনো না মা যখন যেখানে যা লাগে দরকার হলে আমরা আরো খরচ করব আমার একমাত্র ভাইয়ের বিয়ে অনেক ধুমধাম করে হতে হবে তুই কিন্তু সময় মতো চলে আসবি সময় মতো কি আমি তো কালকে সন্ধ্যায় চলে যাব আমি আর মা কালকে একটু শপিং এ যাব তারপর সন্ধ্যায় ডিনার পাশে চলে যাব হ্যাঁ মা ঠিক আছে আমি উঠলাম জরিনা এই জরিনা একটু এদিকে আয় আমার কি হবে বল আমি কি এখানে দান খয়রাতের বান্ডিল খুলে বসছি যে আইসা এসে বলবে আর আমি দিয়ে দিব দেখ তোকে কিন্তু বেতন ছাড়া আমি পাঁচ হাজার টাকা বেশি দিয়ে রাখছি তুই ভালো কাজ করিস ওই টাকাটা তোর আর ফেরত দিতে হবে না তোকে রেখে আমি এখন কি করব বল আমার বাসায় কাজের লোক চলে আসছে কামের বেডি আইসে মানে কামের বেডি করতে আইসে আপনি কি আবার নতুন মানুষ রাখছে আমি কাউকে আনি নেই সাইধা পইরা আমার ঘরে এসে চাপছে আমার শাশুড়ি আসছে গ্রাম থেকে আরে বাবা উনি যখন চলে আসছে আমি তোকে রেখে কি করব বল বাসার সব কাজ উনি করবে এই জন্য আমি আর টাকা দিয়ে কোনো কাজের লোক রাখতে পারবো না তাই তুই কালকে থেকে আর আসবি না যা এখন যা তো আপা আপনি আপনার শাশুড়ি দিয়ে দিয়ে কাম করাইবেন হ্যাঁ করাবো তো তোর সমস্যা কি আমি কি তোর শাশুড়িকে দিয়ে কাজ করাইতেছি শাশুড়িকে দিয়ে কাজ করাবেন এমন একটা ভান করলে যে মনে শাশুড়ি কি আমার লুলা যে কাজ করতে পারবে না উনি এখানে আসছে ওনার কি আমি বসায় বসায় খাওয়াবো হ্যাঁ আমি কি এইখানে একেবারে দান নিয়ে বসছি যে এক একজন তোরা আসবি আর তোদের হাতে উঠাই দিব টাকা পয়সা আসছে কাজ করে খাবে আমার এখানে এত আল্লাদ দেখাইলে চলবে না আসছে কেন আমি তো এখানে ভালোই ছিলাম আমার ঘরে একটা উটক ঝামেলা চলে আসছে আসছে এখানে কাজ করে খাবে আসছে না ঢাকার শহরে বেড়াইতে সাদ মিটাই দিব বেড়ানো হুম শরীরে যত তেল আছে না কাজ করায় সব তেল আমি নিংড়াবো বিরক্ত করে এখন তুই বিরক্ত করিস না যা তো যা এখান থেকে যা ঠিক আছে আপনি ভালো থাকেন ওয়ালাইকুম আসসালাম শাশুড়ি আম্মা আমি বসে থাকবো না তো কি আপনি বসে বসে খাবেন আমার জামাই বিদেশ থাকে আমি তো বসে বসে খাবো কেন আপনার কি হিংসা হচ্ছে নাকি যে আমি বসে বসে খেলে আপনার কম পড়ে যাবে শুনেন আমার সাথে এভাবে ঠ্যাস মেরে মেরে কথা বলবেন না এখানে থাকতে হলে ঘরের কাজকর্ম করবেন আর সুন্দর করে কথা বলবেন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বুঝতে পারছি আপনি কাজকর্ম করতে পারবেন শোনেন আমার আত্মীয় স্বজন আমার বন্ধু বান্ধব বাসায় যখন আসবে তখন কারোর সামনে আসবে না আর সামনে আসলেও কাউকে একবার বলার দরকার নাই যে আপনি আমার শাশুড়ি আপনার যে লেবাস তাতে আমার মান সম্মান কিচ্ছু থাকবে না তাই কাউকে বলবেন না আপনি আমার শাশুড়ি চুপচাপ করে থাকবেন যদি কোনো কাজে বলি কাজটা করে দিয়ে তাদের সামনে থেকে আবার সরে যাবেন বুঝছেন 
আমি তো তোমার শাশুড়ি পরিচয় দিলে কি সমস্যা মা সমস্যা কি মানে আপনি চোখে দেখেন না আপনি কি কানা আপনার পোশাক আশাক আপনার চেহারা আপনার অবস্থা দেখেন আর আমার অবস্থা দেখেন আপনি আমার মাকে দেখেছেন আমার মায়ের সাথে আমার কত মিল দেখেছেন আমাদের স্ট্যান্ডার্ডে আপনি আসতে পেরেছেন পারেননি পারবেনও না কারণ আপনি তো গ্রামের ভূত একটা আপনাকে যতই ঘষা মাজা করি আপনি জীবনেও ঠিক হবেন না সেই জন্য আপনি কাউকে বলবেন না যে আপনি আমার শাশুড়ি আপনার আর আপনার ছেলের আপনারদের তো চোদ্দ গোষ্ঠীর কপাল যে আমি আপনার ছেলেকে বিয়ে করেছি নাহলে আপনাদের যে স্ট্যাটাস আপনাদের সাথে আমাদের কোনো দিক দিয়ে যায় যায় না তারপরও বিয়ে যেহেতু করে ফেলেছি আর এখন আপনার ছেলে ভালো ইনকাম করছে টাকা পয়সা পাঠাচ্ছে এই জন্য ভালো আছি না হলে আপনার ছেলেকে কবেই তালাক দিয়ে দিতাম কি হলো এরকম মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন সত্যিই তো বলেছি মিথ্যে তো কিছু বলিনি যত সব যান যান শুনেন টাইম টু টাইম আমার সব কাজকর্ম আমি রেডি চাই ঠিক আছে শুনেন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমাকে একটা কফি বানায় দিবেন তারপরে হচ্ছে বিকালে বারোটার দিকে আমি ফ্রুটস খাই ফ্রুটসগুলো ভালো করে পরিষ্কার করে আমাকে টেবিলে দিয়ে ডাকবেন আর বাকি তিন বেলার খাবার সময় মতো রান্না করবেন আমি যদি দেখি কোনো কাজে কোনো গাফলতি হয়েছে তাহলে কিন্তু আপনার এখানে থাকাটা মুশকিল হয়ে যাবে যান এখন আমার জন্য এক কাপ চা নিয়ে আসেন কি হলো সার্কাস দেখেন নাকি দাঁড়ায় দাঁড়ায় চা আনতে বললাম না যান আমি খুব ভালো আছি কি এত জরুরি কথা ফোনে বললা বলবা আর একটু আগে থেকে বলতে পারো না যে তোমরা আসবা তাহলে আমি ভালো কিছু রান্না করে রাখতাম এবার বলো কি জরুরি কথা তুই তো জানিসই ছোট্ট একটা বাসা তাছাড়া তো ভাইকে বিয়ে করালাম এখন ওরা দুইজন থাকে আর পাশে আমরা দুজন থাকি আর একটা রুমও নাই বাসাটা খুব ছোট হয়ে গেছে না মা তাই বলে কি তুই না বলেছিলি আমাদের একটা ফ্ল্যাট কিনে দিবি ও হ্যাঁ দিব তোমাদেরকে তো বলেছিলাম ভালো একটা ফ্ল্যাট দেখে আমাকে জানাইতে তোমরাই তো কিছু জানাইল না শুনো মা টেনশন করো না আমার ব্যাংকে অ্যারাউন্ড চল্লিশ লাখ টাকা আছে আর আমি তোমার জামাইয়ের সাথেও কথা বলেছি বলেছি আমার কিছু টাকা লাগবে ও বলেছে নেক্সট উইকে পাঠিয়ে দিবে কোনো সমস্যা নেই ষাট লক্ষ টাকা হলে কিনতে পারব না হ্যাঁ ষাট লাখ টাকায় খুব ভালো ফ্ল্যাট হয়ে যাবে আর নয় আমরা কিছু কিছু ভরে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে নিতাম শোন মা আমি একটা ফ্ল্যাটের মালিকের সাথে কথা বলেছি উনি বাষট্টি লাখ টাকা চেয়েছে ষাট লাখ টাকা দিলেই দিয়ে দেবে যখন যেটা লাগবে আমাকে শুধু বলবা আমি সবকিছু করে দিব তুই তো আমাদের ভরসা তুই তোর ভাইকে বিয়ে করালি সব টাকা পয়সা তো তোর নিজের হাতেই খরচ করছিস আর আমাদের যখন যা লাগে সব তো তুই চালাস তাই না তুই তো আমাদের ভরসা আচ্ছা মা তুই তো ফোনে বললি তোর কাজের মেয়েটাকে বিদায় দিয়েছিস আর কি যেন শুনলাম তোর শাশুড়ি নাকি এসছে কই দেখছি না তো কোথায় উনি ধর মা এই আনন্দের মধ্যে তুমি ওনার নামটা নিয়ে আমার মেসেজটাই খারাপ করে দিল আর বলো না ওই যে তোমরা গত সপ্তাহে যখন আসলাম তখন বললাম না যে পাশে বাসে ভাবে একটা কাজের মহিলা পাঠাইছে কাজের মহিলা না ওই সময় আমার শাশুড়ি আসছিল কোন মুখে ওনাকে পরিচয় করে দিব বলো ওনার যা কাপড় চোপড়ের অবস্থা দেখলে তো কাজের মহিলাই মনে হয় আমার না উনি মাথাটাই গরম করে ফেলছে একটা কাজ ঠিক মতো করতে পারে না আর আমার ঘরের জিনিসপত্র এখান থেকে ওইখানে সরাবে এটা ভাঙবে ওইটা ভাঙবে মানে মাথা গরম করে ফেলে আর 
কাঁদিয়ে চেয়ে বিচ্ছিরি গন্ধ আসে মা আর পান খায় মরার একটা পান খাবে এখানে চিপ ফেলাবে ওইখানে চিপ ফেলাবে বাথরুমে ঢুকতে পারি না মানে আমি পাগল হয়ে যাব মা ওনার সাথে থাকলে আমি আর কিছুদিনের মধ্যেই পাগল হয়ে যাব শোন মা বেশি আশকারা দিবি না তোর শাশুড়িকে একদম টাইট দিয়ে রাখবি বেশি আশকারা দিলে কিন্তু মাথায় উঠে নাচবে তখন কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারবি না এই বাড়ি এই রাজত্ব কিন্তু সে কিন্তু নিজে হাতে নিয়ে নিবে কি বল আমরা কিন্তু তখন এসে তোর কাছে এভাবে চাইতে পারবো না কি বলি হ্যাঁ হ্যাঁ মা তোর মা কিন্তু ঠিকই বলেছি তোর শাশুড়িকে টাইট দিয়ে রাখবি না হলে কিন্তু মাথায় একবার উঠলে আর কিন্তু নামাতে পারবি না তখন দেখবি তোর মাথার উকুন একটাও মাথায় থাকবে না সব মাটিতে পড়ে গেছে আরে না মা কি বলো ওনাকে মাথায় উঠাবো কেন আমি কে এত বোকা আমি তোমার মেয়ে সব টেকনিক আমার খুব ভালো করেই জানা আছে আচ্ছা তোমরা বসো আমি একটু নাস্তা করে নিয়ে আসি না মা নাস্তা করব না আমরা বলো নাস্তা উঠি তোর ভাই আর একটু নতুন বিয়ে করেছি না বোমা একা বাসায় যাই আমরা হ্যাঁ চলে যাবে কিছু না খেয়ে আজকে না মা অন্যদিন जमा टाखान क्या खर्च कर মাসিক খরচের জন্য যে আলাদা টাকাটা পাঠাও এই মাসে তো এখনো পাঠালে না আচ্ছা ওই শুনো ঠিক আছে আমি সামনের সপ্তাহে পাঠাবো না আর মা কি একটু দাও তো ও মা মা তো রেস্ট নিচ্ছে একটু আগে ফল কেটে দিয়েছি ফল খেয়ে বলল বোমা আমার একটু ক্লান্ত লাগছে একটু শুবো শুয়ে আছে এখন ডাকবো আচ্ছা দাঁড়াও ডেকে দিচ্ছি মা মা खूब भाज करते देना सारा दिन बस बस शुए थ কত ভালোবাসে আমারে উফ বলার বাইরে এডি বলতে পারবো না এত ভালোবাসে আমারে আমার বউ অনেক ভালো অনেক ভালো আচ্ছা মা শুনা খুব ভালো লাগলো আর তুমি শুনো তুমি তোমার যখন যা লাগবে তুমি তোমার বউ মারে বলবা আর তুমি কোনো কাজ করবা না একদম আরামে থাকবা ঠিক আছে দিন মা হ্যালো আচ্ছা শুনো ভাই আমি এখন ডাকি কাজ যাব তো আচ্ছা ঠিক আছে সাবধানে থেকো আর শুনো মা কে নিয়ে একদম টেনশন করো না जीवने चित्ता 
তোমার সন্তান চলে আসছে চলো फिर खास তুই কি শিশু আমি তোকে माफ করে দেব কোনোদিনও না আমি বিদেশের মাটিতে পড়ে থাকি তুই জানিস কত কষ্ট করে এই টাকা আমি ইনকাম করি ভোর 5টা বাজে ঘুম থেকে উঠতে হয় আমার আমার 14 ঘন্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডিউটি করতে হয় রাত 11টা বাজে যখন বাসায় আসি তখন আবার রান্না করতে হয় রান্না করার পর আবার ঘুমিয়ে পড়ি 3 ঘন্টা স্রেফ 3 ঘন্টা ঘুমাই তারপর আবার কাজে যেতে হয় কেন এত কষ্ট করি কেন এত কষ্ট করি कष्ट हूरी माटार जो तर मत कि नागिन बोर जो तुझे एत बड़ एक अभिनेत्री हमारे कखो जाना छो ना तर स्थान ये ना तर स्थान थार कथा छो को नाट्य मंचे को जत्रा पालय आर भावते कष्ट लागे अबाक लगते से अच्छा जो माँ के बोलत माँ के मार्थ कथा बोल तक तु कि तु ना कि मार कंठे कथा बोलती তার মানে তুই চিন্তা করতে পারোস তুই কত বড় টাউন কত বড় বদমাইশ আমি তোর সাথে চাচামেচি করতে যাচ্ছি না তোর মান সম্মান না থাকতে পারে আমার আর আমার মার মান সম্মান আছে তুই সয় সম্মানে এখান থেকে বের হয়ে যা বের হয়ে যা মাঙ্গো আপনি আমাকে माफ করে দেন মা আপনি আমাকে माफ করে দেন আপনি আপনার ছেলেকে বুঝান আপনি বললে আপনার ছেলে শুনবে মা ও মা আমি কোথায় যাব বলেন আপনার ছেলে যেভাবে রেগে আছে ও আমাকে বাসা থেকে বের করে দিবে মা মা আপনি আমাকে माफ করে দাও তোর কোনো माफ হবে না তোর কোনো माफ হবে না মা তুমি ওকে माफ করবে না আর তুমি ও কোনো কান্না কাটি করবে না তুমি তোমার লাইফে অনেক কান্না কাটি করছো আমার মা সে কি না আমার মাকে ভিক্ষার থলি ধরে ওর মত নষ্টা দুশ্চরিত্রা লম্পট একজন নাগিন একজন চরিত্রহীন একজন অভিনেত্রী ভিক্ষার থালা হাতে ধরিয়ে দিয়েছে তার কাছে তুই माफ চাচ্ছিস তুমি ওকে माफ করে দাও একটু দয়া করো বিশ্বাস করো আমি আমি সারা জীবন মায়ের সেবা করব আমি কখনো আর খারাপ ব্যবহার করব না আমাকে माफ করে দাও নাটক না নাটক করিস আমার সাথে তুই নাটক করিস बोलो কি ওরা ওদের নামে কেন ফ্লাটটা লিখবে 
টাকা দিল আমার মেয়ে মেয়ে আমাদের নামে ফ্ল্যাট কিনে দিতে চাইল অথচ তারা তাদের নামে লিখে নিল ও তোমার ছেলেকে বিয়ে করা সমস্ত টাকা পয়সা আমার মেয়ে দিছে অথচ এখন আমার মেয়ের কোনো খোঁজ খবর নাই আমার মেয়েকে তুমি কোনো পাত্তাই দিচ্ছ না আহা এটা নিয়ে এত টেনশন করা কি আছে তোমার আমার নামে থাকলে তো একদিন না একদিন ওরই হতো তাই না ছেলে ছেলে বইয়ের নামে তো হতো না হয় আজকে না হয় কালকে এতে সমস্যা কি আর বাদ দাও তো আমাদের মেয়ে তো সুখেই আছে ওকে নিয়ে তো টেনশন করতে হবে না আমরা কিভাবে থাকবো সেই চিন্তা করো মা কি হয়েছে মা মা কি হয়েছে তোর কান্না করছিস কেন মা আমার কপাল পুড়েছে মা কপাল পুড়ে গেছে মানে তোমাদের যাওয়াই আমাকে তালাক দিয়ে বের করে দিয়েছিস মা সচু কি বলতে চান হয়েছে আবার নতুন ডায়লগ শুরু হয়েছে এই যে তোমার বোন আসছে মনে হয় বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে আইসে এখন এই বাসায় থাকবে এই বাসায় খাবে এই বাসায় মানে অন্য ধ্বংস করতে আসছে আমি বাবা এসব ঝামেলা সহ্য করতে পারবো না তুমি যদি এই সংসারে শান্তি চাও সুখ চাও তাহলে তোমার বোনকে এখনই এই বাড়ি থেকে বের করে দাও বোমা তুমি এই সমস্ত কি বলছো এমনিতেই মেয়েটা আমার কপাল পড়লো এত বড় বিপদের সময় তুমি এই সমস্ত বলো না বেমা আপনার মেয়েকে কি আপনার মেয়ে জামাই এমনি এমনি বাসা থেকে বের করে দিয়েছে যে দেখে তলে তলে কি করেছে অবশ্যই খারাপ কিছু করেছে নয় তো কি বাসা থেকে বের করে দিত তাও তার বিয়ে করে হাসবে আমি বাবা এসব পারবো না আপনার মেয়েকে কি করবেন না করবেন আপনার বিষয় আপনার মেয়েকে এক্ষুনি এই বাসা থেকে যেতে বলো বাবা বৌমা এসব কি বলতেছে তুই কিছু বল মা আমি কি বলবো বলো আমার এখানে কি করার আছে শুনুন একটা শর্তে আপনার মেয়ে এই বাসে থাকতে পারে কি শর্ত আমার যেহেতু একটা কাজের মেয়ে দরকার ছিল আমি অনেকদিন খুঁজতেছি সেই ক্ষেত্রে আপনার মেয়ে যদি আমার বাসার সবগুলো কাজ করতে পারে তাহলেই আপনার মেয়ে এখানে থাকতে পারে অন্যথায় আমি তাদের রাখবো আপনার মেয়েকে আপনি বলেন যে সব কাজ করতে সে রাজি আছে কি না তোর বউর কি বলছে খোকা মা নিজেদের বাসাই তো একটু কাজ করে নিলে কি হবে তুমি একটু করে দিও হ্যাঁ ও কি কোনদিন কাজ করত তুই দেখিস নি ওদের বুঝিয়ে লাভ নেই আমার ছেলে ওর বউর কথা ছাড়া চলে না চলো তুমি চলো মারে তুই তো সব নিজের কানে শুনলি এখন বল আমরা কি করব আমরা তো অসহায় আমরা আমাদের কিছু করার নেই বাপ মা যখন বুড়া হয় তখন তখন সংসারে তাদের কোনো মূল্য থাকে না আমার কোনো সমস্যা নাই যেভাবে রাখে আমার সেইভাবেই থাকতে হবে আমি তোমাদের বাসায় কাজের মেয়ের মতোই থাকবো কষ্ট সহ্য হয় না মা মাগো আজকের এই পরিস্থিতির জন্য আমি নিজেই দেয় আমি নিজেই আমার এই দুর্ভাগ্য টেনে এনেছি 
আমি যদি আমার শাশুড়ির সাথে এমন না করতাম তাকে যদি আদর যত্ন করে আমার বাসায় আমার কাছেই রাখতাম তাহলে কি আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়ে বের করে দিত মা বলো দিত না আমার এখন ইচ্ছা করে আমি ছাদ থেকে লাভ দিয়ে মরে চুপ কর আমি বলি কি তুই এক কাজ কর তুই এই বাড়ি থেকে চলে যাওয়া কোথাও কি একটা চাকরি বাকরি বা কোনো একটা কিছু করে বলো মা আমি কই যাব মা এখানে থাকলে আমি তাও তোমাকে আর আব্বুকে দেখতে পারবো ওইটাই আমার শান্তি মা আমি চোখের সামনে থেকে তোর এত কষ্ট এত যন্ত্রণা আমি দেখতে পাই না মা মা হয় আমি সহ্য করতে পারি না মা তুই চলে যা শোনো মা এখন আর এসব বলে কোনো লাভ নেই যা হবার তা তো হয়েই গেছে আমার কপালে যা আছে তাই হবে আমি এটা মেনেই নিয়েছি মা আমি না নতুন ফ্ল্যাট কিনেছি অনেক সুন্দর করে সাজিয়েছি গুছিয়েছি তোমরা এসে দেখে যাও আমার অনেক ভালো লাগবে অনেক সুন্দর আমাদের ফ্ল্যাটটা जबान की बंद दिन रसुस्था ठीक বসে বসে খাবে কেন তাছাড়া হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আপনার মেয়ে তাহলে সেই কাজগুলো করুন আপনিই বসে বসে খান কি আমার কথাগুলো কি কানে গেছে নাকি আরেকবার বলতে হবে ঠিক আছে বৌমা ঠিক আছে আসছে মেয়ে হয়ে উকালতি করতে আছে নাকি পুরান কাপড় সুপর বেসার মতো এই ভাই दस बारो पिस तो बसिना तो কত কি আপা দাম 1000 টাকা দেন না আপা 1000 টাকা দেওয়া যাবে না 500 টাকা পাবেন ভাই একটু বাড়ায় দেন না আপা আমি একটু বেশি দিতে পারবো না 500 টাকা দিলে দেন বেশি ভালো না শাড়ি বুঝছেন আচ্ছা ঠিক আছে দেন টাকা আচ্ছা আ নিলে লস হবে নাকি ভাবতেছি গা লস হবে না ভাই কাপড় কোথাও ছেড়া নাই না না আপা 500 টাকাই দিলাম देखी
আমি পুরান কাপুর সবুর কিনি তো আপনাদের কাজে মেয়েটা কই আমার বাসায় তো কোনো কাজ নেই না আপনি কি আবলতা বল বলতেছেন ওই মোটা কইরা সুন্দর মত ও বুঝতে পারছি আচ্ছা কি হইছে বলেন তো কিছু কোন আগে কিছু পুরান কাপুর সবুর নিছিলাম আমি হঠাৎ করে বাসায় দিয়ে দেখি একটা নতুন কাপুর চলে আসছে তাই এই কাপড়টা দিতে আরছিলাম আরে এটা তো আমার কাপড় একদম নতুন কাপড় কিন্তু আপনার কাছে কিভাবে গেল বললাম না যে কিছু কোন আগে আমি কাপড় সবুর নিছিলাম পুরান কাপড় সবুর তাই ওর মধ্যে চলে গেছিল কি ওর এত বড় সাহস ও আমার এই কাপড়টা দিয়ে দিয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি এখন যান আজ ওর একদিন কি আমার একদিন আচ্ছা হারামির বাচ্চা এখন তলে তলে আমারে ফকির বানানোর চিন্তা না আজকে তোর একদিন কি আমার একদিন হিরা মরলি নাকি হ্যাঁ এদিকে আয় মরলি নাকি কতবার ডাকতেছি তোকে আমি হিরা আর কি হচ্ছে তোমার চিল্লা চিল্লা করছ কেন চিল্লাইতাছি কি এমনি সাধে এই যে দেখো আমার নতুন শাড়িটা আমার এই নতুন শাড়ি সে পুরান কাপড় চোপড় আলার কাছে বিক্রি করেছে আমি ওরে ছাড়বো না আজকে সে আমার শাড়ি কি করেছে অন্য মানুষের কাছে বিক্রি করেছে কালকে যে আমার এই ফ্ল্যাটটা বিক্রি করবে না আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিবে না তার কি কোনো গ্যারান্টি আছে আচ্ছা বাবা হইছে বাদ দাও একটা শাড়ি তো তাই তুমি কাবার কিনে দিবে তোমার কাছে একটা শাড়ি হতে পারে কিন্তু আমার কাছে এই শাড়িটার মূল্য অনেক তুমি আমাকে এই শাড়িটা কিনে দিছো আমি একটা দিনও পড়ি না এই শাড়িটা রাখবো না তোমার এই বোনকে এই বাড়িতে আমি এক্ষুনি তাকে বাইরে থেকে বের করে দেব আচ্ছা বাবা তোমার যেটা মনে হয় তুমি সেটাই করো তোমাদের এগুলো বাবা আমি বুঝি না তুমি যেটা বলবা সেটাই হবে তোমার আর এর ভিতরে থাকতে হবে না যাকর আর আমিই করব তুমি যাও তুমি যা রুমে যে শুয়ে থাকো আমার যা ইচ্ছা আমি তাই করি হেরা এই হেরা আমি আসলে কিন্তু তোরে পারাবো বলে দিলাম তাড়াতাড়ি আয় কি হইছে তুমি এবার চিন্তা করো কেন ডাকলে একটু সময় লাগে না আসতে আমি তো কাজ করতেছিলাম তোরে আমি কতবার ডাকছি তুই এতক্ষণ কিসের কাজ করলে হ্যাঁ আমার কথা তোর কানের মধ্যে যায়নি তোর উচিত ছিল না তাড়াতাড়ি আসা কি হইছে কি করতে হবে সেটা বলো এখন চুপ বল তুই আমার এই শাড়িটা কেন পুরান কাপড় আলার কাছে বিক্রি করছিস আমি বুঝতে পারি নাই ওই কালো একটা পলিথিনের ব্যাগ ওইটার মধ্যে তো আমি সব পুরাতন কাপড় রেখে দিছিলাম কখন যে এটা গেছে আমি বুঝি নাই রে লোকটা তো ফেরত দিয়ে গেছে ভালো লোক সরি আর এরকম হবে না কিসের সরি হ্যাঁ তুই সব ইচ্ছে করে করেছিস আমি বুঝি না মনে করেছিস তুই তুই আমাদের এই বাসায় ঢুকছিস আমাদের ফকির বানানোর জন্য বিশ্বাস করো আমি ইচ্ছা করে কেন তোমার নতুন শাড়ি দিব বলো আমি কত আশা করে তোমাদের কাছে আসছিলাম তোমার তুমি যেভাবে বলতো আমি সেইভাবেই চলতেছি এই ফ্ল্যাটটা আমার তারপরও তোমরা আমার সাথে যা ব্যবহার করতেছো আমি কিছুই বলতেছি না সামান্য একটা ভুলের জন্য তুমি আমার সাথে এরকম ব্যবহার করা কি ঠিক বলো এই ফ্ল্যাট তোর মানে এই ফ্ল্যাট তো আমার স্বামীর আমার এখানে তোর বলতে কি শব্দ আসলো কোথা থেকে এই ফ্ল্যাটের সব টাকা আমি দিছি আপু বলছিল এই ফ্ল্যাটটা আমার নামে কিনবে তোমরা শুধু থাকবা তুমি আর তোমার জামাই চিটারি করে তোমাদের নামে লিখে নিছো আমি তারও কোনো প্রতিবাদ করি নাই তার মানে আমি যা ভাবছি তাই তুই এক্ষুনি এই বাড়ি থেকে বের হচ্ছিস আমার বাসা থেকে এক্ষুনি বের হ তোরে আর এখানে এমন করো না যা আরে আমার বাড়ি থেকে বের হ আরে বের হবো বলছি আমার বাড়ি থেকে এক্ষুনি বের হবি আর এরকম করবি আমি আর আমার বাড়িতেই রাখব না ও স্যার ও স্যার কি হইছে जाओ ना जाओ ना बस क्या